Thank you ይሄን እንትል ስለጣ ስለሰጣችሁ በጣም በሰጥናለሁ ስሜና ምን ይገበየው ይባላል ያን ጥያቄ ስለ ኢንቨስትመንት እንዳውራችሁ ላይ ለዛ የሚያስፈልገው ኢንቨስትመንት ኮንፊደንስ ኮንሰርን የሚያርክ ጥያቄ ነው ይገባው አንድ ኢንቨስተር ግለሰብ ሆነ ድርጅት አንድ ክልል ሀገር ላይ ኢንቨስት ለማድረግ የመጀመሪያ የሚያጠናው የዛ ሀገር ህግ ነው የህግ የበላይነት አለ ወይ የሚለው ነው ባለፈት 17 አመት ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ የህግ የበላይነት እንደለለ ሁሉም የሚያጠው ነገር ነው ግን ካሁንም በላይ ያማራ ኢንቨስተር ላይ የህግ የበላይነት አመር ዓለም ነው ትልቅ ኢምፓክት የነበረው ነገር because ብዙ ያማራ ኢንቨስተሮች ሲስተሚክና ታርጌትድ በሆነ መንገድ የተዘረፈው አለ ብዙ ተሰጥቷል ብዙ ተበ ብስጭት ህይወቱን ያጣለ ከዚህ ሁሉ ስማቸውን ለመጥራት ጊዜ አይኖርም ግን አንድ ምሳሌ ልስታችሁበት ለአማራ ክልል ልማትና ለባህር ዳር ከተማ ልማት ትልቅ አስተዋጽኦ ካወሩት ባለሀብቶች አንዱ መኮን ገበያ መኮን ገበያ ማለት ባህር ዳር ላይ አንድ ቶፕ ሳይኖር የመኮን ገበያው ህንፃ ለቶ ጥሮ የሰራስ ነው ከአማራ ኢንቨስትመንት ቢሮ በላቀ ሁኔታ በሄደበት ቦታ እየዞረ በሄደበት አገር ያገኘው ኢንቨስተር ሙና አማራ ክልል ላይ ኢንቨስተር ይያል ቲኬት እየቆረጠ ወደ ባህር ዳርና ወደ አማራ ክልል ይወሰደ ሰው ነው። ፓስፖርት 99ዎቹ ባህር ዳር ከተማ ዛሬ ደረሰችበት ቦታ ላይ ትደርሳለች ተብሎ በማይታሰብበት ጊዜ አርቆ አስቦ አና ዳር ላይ ሪዞርት ሆቴል ወር ዛሬ አቫንቲ ሆቴል የሚባለው ለፍቶ ጥሮ እየሰራ መኮን እንገበያው ግን ይሄ ያማራ ልማት ተቆርቋሪ መጨረሻው ምን ሆነ ተብሎ ሲታሰብ ሲጠየቅ በጣም የሚያሳዝን ለትልሉ ብሎ የለፋ አንድ ሰው እንን እናግልህ እንዴት እናግዝ መባል የነበረበትን ሰው አንገላቶ ችግር በመፍጠር 90% ያለቀ ነው ሆቴል አንተ ኢንቨስትመንት ባንክ ብራሰጥም ይያል ለኢንቨስትመንትና ለቱሪዝም ይጠቅማል የተባለ ፕሮጀክት ላይ ቀረጥ አስከፍልም የተባሉ ቃዎችን ሲያስመጣ ቀረጥ ያስከፈሉ አንገላቶ የህወቱ ማጠር የሆነበት አንደኛው ምክንያት ያን ሆቴል ሲሰራ ባጋጠመው እንግልት ነው ከሞተን በኋላ የ300 ሚሊዮን ብር በላይ ዋጋ ያለው ባለ ያለው ሆቴል አውርደው ላላሙዲ በ43 ሚሊዮን ብር ሌላ ባታት ከዛ የበለጠ ኦፈር ያረገ አይሆን ተብሎ ላላሙዲ በ43 ሚሊዮን ብር ወርዶ የተሸጠበት አገር ነው ይህ ሆቴል ዛሬ የባለ የስንት ባለሀብት የባለ ስልጣን መዝናኛን ሲሆን አንድ ባለ ስልጣን አንድ አማራ ክልል መሪ ይሄን ሆቴል ይሰራው ከሆ መኮን ገበየው ነው ብሎ ሬኮግኒሽ ሰጥቶ ያቃል ለአማራ ክልል እና ለባህር ዳር ከተማ ልማት ትልቅ አስተዋጽኦ ካደረጉ ባላቶች አንዱ መኮን ገበየው ነው ብሎ ሬኮግኒሽ እየሰጠው አለ ከዚህ መኮን ገበየው ላይ የሀብት ዘረፋ ብቻ ላይ ነው የተካሄደ የስምም ዘረፋ ነው የተካሄደ ለአማራ ክልል እና ለባህር ዳር ከተማ ያስተዋለው ያስተ ያና የነበረው ኮንትሪቢዩሽን ከታሪክ የመሰረተ ሲራን የተሰራው ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ግፍ የተሰራበት ክልል ላይ ነው ኑና ኢንቨስት አርጉ የምትሉት። ሶ ብዙ ጥያቄ አለ አሁን እዚህ ያለው ኢንቨስተር ነገር ሄዶ ኢንቨስት ሲያደርግ ምን ጋራንቲ አለው? እንደዚህ አይነት ኢንጀስቲስ የተሰራበት ክልል ላይ ሄዶ ኢንቨስት ለማድረግ ምን ኮንፊደንስ ይኖራል? ወደት ያቄ ሲሄድ አንድ በጣም እንከርጅ የሚያረግ ነገር አሁን ባለው ለውጥ ላይ ያየ ነው ቅርብ ጊዜ በሜቴክ ኮራፕሽን ላይ ዲቴል የሆነ ኢንቨስቲጌሽን ተደርጎ 6 7 ቶሬ ፈጨ ዳክተር አምባች ትልቅ ሚና የተጫወተበት ኢንቨስቲጌሽን ተደርጎ አይተናል እና በዛ ኮራፕሽን ሪስፖንሲብል የሆኑ ሰዎች ፍርድ ላይ ሲቀርቡ ያየ ነው ልክ በዛ ልክ በአማራ ባለሀብቶች ላይ በእና መኮን እንገበየው ላይ የተደረገው ዘረፋ በዲቴል ኢንቨስትጌት አርጋቹ ለዚህ ኮራፕሽን ሪስፖንሲብል የሆኑት ሰዎች ፍርድ ላይ የማቅረብ ቻን አላችሁ ነው። ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ በስድስት በኮን ብቻ አይደለም አንድ ምሳሌ ነው ስንቱ ተሰዷል ሀፍቱ ተዘርፎ ስንቱ ተሰዷል ስንቱ በስጭት ሆዷል በሆቴል ለሉት እንደ መኮነ በተሰዎቻቸው በየውጭ አገር ተሰደዋል የመኮንን ምሳሌ ምንግራችሁ የመኮንን ገበየው ልጅ ነው መኮንን ሲሞት እኔ 12 አመት ልጅ ነበር እኔ የመኮንን ትዝታ ያለ አንድ ቀን ቆይ ብለው አርፎ ከኛ ጋር ሲጫወት ሲዝናናል ነበር 
ኢየሱስ ተሰታለ እንግዲህ ቃን ከሌሊት ሲለፋ ለክልሉ ለአማራ ክልል ለባህርዳ ለማት ሲለፋ ሲታገል የኖሮ ብቻ ተዝታን ያለ እንደዚህ አይነቱ ምስኪን ሰው ነው እንደዚህ አይነቱ ምስኪን አማራ ነው የተዘረፈ እና እነዚህ ብዙ የተዘረፉ ሰዎች በተሰዎችም ባለሀብቶችም ግሪቨንስ በመስማት የተዘረፉት ንብረት የመመለስ እና ኮምፐንሴት የማድረግ ፕላን አላችሁ ወይ ለተኛት ይላል ሶስተኛት ይሄ ደግሞ ባለፈው 27 አመት ያማራ ባለሀብት ሲዘረፉ ባዲን እንደባ እንደባይስ ታንደር ወር እንዳላየ የሆኑ አልነበረ በጊዜው በባዲን ውስጥ የነበሩ አመራሮች የዚህ ዘረፋ አክቲቭ ፓርቲሲፓንት ነበሩ እነዚህ ሰዎች ስም መጥቀስ ባስፈልግም ሁሉም ያቋቋሉ እነዚህ ሰዎች አማራን ነው ክላለን ይያሉ አማራን ሲዘርፉ የነበሩ ናቸው በነሐላሙዲና በሌላው ባታክ ስም የተደበቀ የተሸፈኑ የኢትዮጵያ ሞቴል ኦን የሚያረጉት በባዴን በህዋት በኦዴ ውስጥ የነበሩ አሰልጣኞች ሆነው ሁሉም የሚያቀው ሚስጥር ነው እነዚህ ሰዎች ከፓርቲያቸው አውጥታቸው መንቀላቸው የሚከበርና የሚደነቅ ነገር ቢሆን በዛን የሚያበቃ ወይስ እነዚህ ሰዎች ፍርድ ላይ አቀረባችሁ አካውንተብል የማድረግ ፕላን አላችሁ ወይ አመሰግናለሁ